Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Topik pada kali ini ialah arus ulang alik dan bentuk gelombang Dalam video ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan arus ulang alik Dan segi definisinya, bentuk gelombang arus ulang alik Dan cara bagaimana kita nak mengira sesuatu gelombang tersebut <tuh> Baik, uh, belah kiri ini adalah contoh salah satu arus ulang alik Berbentuk sinusoidal Maknanya arus ulang alik, ulang alik ni dia ada positif dan dia ada negatif Positif ni kalau kita ambil contoh Maknanya berwarna merah Maknanya bila positif Cycle positif Bila kitaran positif uh, Arus akan mengalir daripada atas ke bawah Dan bila cycle negatif berwarna biru Arus mengalir daripada uh, bawah ke atas <tuh> Itu menunjukkan bahawa Arus yang lain ini ada dua polariti Itu dia boleh bertukar Dia boleh naik Dia boleh ikut daripada atas ke bawah Ataupun bawah ke atas Baik Bagaimana ianya dihasilkan Ini ialah Uh, kaedah ataupun operasi macam mana arus sungai alik itu beroperasi ini dikenali sebagai penjana elektrik penjana elektrik arus sungai alik <laughs> dia terdiri daripada satu gelong besi uh, cincin besi yang di, yang mengelilingi gelong besi sebanyak dua dan juga brus karbon terdapat dua dan nah, di samping itu kita mempunyai uh, satu medan magnet iaitu arus uh, selatan dan juga utara dan juga galvanometer yang menyambungkan berus karbon kedua-dua ini akan menentukan uh, uh, menghasilkan sebagai satu indikator untuk menunjukkan bahawa terhasilnya arus ulang alik dan uh, terdapat medan magnet yang menghubungkan di antara magnet utara dan magnet selatan uh, di sepanjang gelong besi baik gelong besi ini akan sentiasa berputar berputar dan berputar Apabila gelung besi ini memotong medan magnet di antara utara dan selatan Satu arah arus, satu arus uh, akan dihasilkan Baik, uh, petua yang akan digunakan adalah menggunakan petua tangan kanan Fleming Iaitu, kalau kita tengok, kalau kita buat bentuk tangan kanan Fleming ini Ibu jari menuju ke atas, itu adalah arah daya di mana uh, pusingan gelung besi tersebut Kalau dia ke atas Maknanya arah, arah medan dia akan ke uh, ke depan dan juga arah arus akan ke kiri ataupun ke depan. Baik, ini adalah contoh di mana uh, bila tangan kanan framing, uh, bila uh, bila uh, gelung besi ini ke atas, bagaimanakah keadaan dia dan bagaimana, kalau gelung besi ini ke bawah, macam mana kedudukan dia. Maksudnya kat sini bila dia ke atas, medan magnet akan ke kiri dan arus akan mengalir ke depan baik ini lebih jelas apabila satu gelung uh, gelung besi ini berada di kedudukan A maknanya kat situ dia adalah selari dengan medan magnet dia tidak ada satu pun pemotongan medan magnet jadi arus yang terhasil adalah kosong apabila dia telah memotong pada garisan B ia merupakan satu satu potongan yang paling uh, kuat ataupun yang paling uh, cantik sebab dia 90 degrees menyebabkan bahawa Uh, terjadinya lengkuk ataupun dikali sebagai uh, botan ataupun arus yang paling maksimum dan bila dia berpusing semula berada pada titik C dia menunjukkan bahawa uh, dia selari dengan medan magnet tidak ada pemotongan medan magnet jadi uh, botan ataupun arus yang terhasil itu bernilai kosong dan uh, bila dia terbalik dia berpusing kembali pada titik D dia akan ambil pada the maximum dan dia akan kembali pada titik A maksudnya dia akan pergi daripada A pergi ke B patah balik A dan C, dia, dia berpusing, dia pusing ke D dan last sekali dia A. <coughs> okay, kalau kita jelaskan di sini, disebabkan oleh pemutaran uh, gelung besi itu sentiasa menyebabkan bahawa arus nolak alik ini akan uh, menjadi seperti satu gelombang sinus sodium. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bentuk-bentuk gelombang, jenis-jenis bentuk gelombang. Ia mempunyai empat. Yang pertama adalah sinusoidal seperti mana kita lihat tadi. Yang kedua adalah seperti berbentuk mata gergaji. Uh, ketiga adalah berbentuk segi tiga. Dan yang keempat adalah berbentuk segi empat. Uh, luas permukaan di dalam uh, positif dan juga negatif ini adalah sama. Baik. Seterusnya adalah berkenaan dengan gelombang. Gelombang ini adalah satu contoh gelombang sinusoidal. Apakah elemen terdapat dalam gelombang? Di dalam satu gelombang, dia mempunyai tempo. Apakah itu maksud tempo? Tempo adalah satu kitaran lengkap sesuatu gelombang dalam sesuatu tempo. Maknanya kat sini dalam satu, 
tempo tu adalah satu tempo adalah satu kita lengkap uh, untuk satu gelombang. Kalau kat sini kita bagi contoh, ini adalah uh, kita lengkap untuk gelombang ini daripada sini daripada kosong dia akan naik pus, separuh pusingan dan sekali ini adalah full pusingan. So ini adalah satu tempo. Kalau melihat kepada rajah ataupun gambar di skrin ini menunjukkan bahawa ianya adalah sebanyak dua tempo. Baik. Apakah frekuensi? Frekuensi ialah bilangan kitaran penuh dalam satu saat. Ianya uh, menggunakan unit hertz. Maksudnya kat sini dalam satu saat berapakah bilangan gelombang penuh, kitaran penuh dalam satu saat? Saya ambil contoh. Frekuensi bernilai 50 hertz. Maksudnya kat sini dalam satu saat uh, gelombang mempunyai 50 gelombang, 50 kitaran lengkap gelombang dalam satu saat. Tempoh dikira sama dengan 1 bahagi dengan frekuensi. 1 bahagi dengan bilangan kitaran dalam satu saat. Baik. Amplitude. Amplitude adalah jarak di antara uh, nilai kosong kepada maksimum kepada uh, maksimum positif ataupun maksimum negatif terhadap sesuatu gelombang. Ini adalah amplitude. Kalau kita lihat kepada nilai puncak ke puncak lah di mana Uh, maksimum, puncak maksimum untuk positif dan puncak maksimum untuk negatif uh, dia punya perbezaan dia ataupun dia punya jarak dia kita nilaikan sebagai uh, puncak nilai puncak ke puncak puncak ke puncak adalah bersama dengan dua kali amplitude <tuh> baik, saya terangkan semula tempoh adalah masa untuk satu kita lengkap untuk satu gelombang maksudnya kalau satu gelombang, satu gelombang lengkap itu mungkin nilai dia satu saat, mungkin 0.5 saat ataupun mungkin kurang, mungkin lebih. Ia bergantung kepada frekuensi. Frekuensi ini adalah bilangan kitaran penuh gelombang dalam satu saat. Tempoh sama dengan satu bahagi dengan frekuensi. <tuh> Baik, saya berikan satu contoh berkaitan dengan satu gelombang voltan. Bila kita lihat di sini ialah satu gelombang sinusoidal uh, voltan yang mempunyai dua kitaran lengkap. Maksudnya kat sini, kalau kita lihat kat sini, amplitude dia adalah di antara 0 sampai 10. So, nilai amplitude dia sama dengan 10 volt. 10 volt adalah boleh dikenali sebagai juga sebagai voltan puncak atau voltan yang paling tinggi daripada 0 kepada puncak positif. So, VP, voltan puncak sama dengan 10 volt. Kalau kita lihat kepada sini, voltan puncak ke puncak adalah sama dengan 2 voltan puncak. Sama dengan voltan puncak ke puncak sama dengan 2 kali 10 daripada atas sampai ke bawah adalah bernilai 20 volt. Baik, dalam voltan dia terdapat satu uh, satu persamaan yang dinilai sebagai voltan RMS ataupun voltan punca kuasa 2, voltan root mean square. Voltan root mean square ni RMS ni adalah voltan yang paling efektif bagi voltan AU. Maknanya kat sini uh, F, paling efektif pada volt, bagi voltan uh, arus nak alih adalah bersama dengan 70.7% ataupun 0.707 daripada nilai voltan puncak. Maksudnya kat sini uh, 70% daripada voltan puncak itu adalah uh, voltan RMS, RMS yang merupakan voltan paling efektif bagi voltan uh, arus pelalik. Ini dikira sebagai voltan RMS sama dengan voltan puncak bahagi dengan set 2 punca kuasa 2 2 ataupun 0.707 kali dengan voltan puncak bersama dengan 70.7%. Kalau kita lihat di sini, uh, kalau di sini kalau voltan RMS untuk uh, voltan puncak untuk 10 sama dengan 0.707 kali dengan 10 sama dengan 7.7 volt. Nah, itu adalah voltan paling efektif bagi uh, voltan puncak 10 m 10 voltan, 10 volt untuk a uh, lita harus ulang alik. Zeta voltan harus ulang alik. Baik. Ini adalah contoh soalan bagi gelombang. Diberikan voltan harus ulang alik alternatif current sama dengan 100 volt dan 50 hertz. Maksudnya 100 volt ini adalah dia punya voltan puncak. 50 hertz adalah dia punya frekuensi. So, soal ini nak kirakan tempo ataupun T uh, voltan puncak ke puncak dan juga voltan RMS ataupun root mean square dan uh, soal ini juga menghendaki bahawa kita untuk melukis gelombang sinusoidal dan labelkan setiap bacaan selepas kita dapatkan nilai-nilai di atas. Baik, penyelesaian apa yang kita dapat adalah voltan 
AC sama dengan 100 volt. Ia dikenali sebagai sama dengan voltan puncak sama dengan 100 volt. Frekuensi sama dengan 50 Hz. Daripada frekuensi itu boleh dapatkan tempo. Tempo sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 per 50 sama dengan 0.02 saat. Tempo sama 0.2 saat. 0.02 saat sama dengan 1 kitaran. Baik. Voltan puncak ke puncak adalah sama dengan 2 voltan 2 kali voltan puncak. So 2 kali 100 sama dengan 200. Voltan RMS root mean square sama dengan 0.707 kali dengan voltan puncak. Sama dengan 70.7 volt. <coughs> Baik, bila daripada sini kita boleh lukis. Kita lukiskan voltan melawan pada masa secara so kita tahu bahawa kita ambil contoh dua kitaran. So kita tahu bahawa satu tempo sama 0.02 saat untuk satu tempo. Jadi kita boleh kita boleh berikan dia punya masa dia adalah satu tempo kita rangkaklah 0.02 saat kalau dua sama 0.04. So di antaranya bernilai apa? 0.1, 0.02, 0.03 dan 0.04 saat. Baik, daripada sini kita tahu bahawa ini adalah voltan puncak. Okey. Diberikan bahawa voltan puncak sama dengan 100 100 volt. So ini adalah voltan RMS ataupun voltan root mean square. Daripada sini kita dapat tahu bahawa ini adalah nilai yang telah diberikan. Dan kita tahu bahawa voltan puncak ke puncak bernilai 200 volt. So ini adalah satu lukisan gelombang yang yang meliputi voltan, voltan puncak, voltan RMS, root mean square voltage voltan puncak ke puncak ataupun voltage peak to peak tempo frekuensi dan juga gelombang sinusoidal itu sahaja video pada kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye